はい皆様こんにちはまさたまチャンネルへようこそ、えー、本日はこのサイドオーニングの、えー、修理をしたいと思いますこのボルトの頭がですね、えー、サイドオーニングの柱梁の部分に当たってしまって削れちゃうんですねなので、えー、このボルトをですねもっとあのヘッドの部分が、えー、平べったいフラットなものに交換したいと思います削れちゃってるとこはここですね見事に削れちゃってますねとっても悲しいですてか群馬ってほんと毎日毎日この季節風が強いんですよもう今日もですねサイドオーニングなんか広げてるともう飛ばされちゃいそうになりますもう壊れますよねなのでいろいろ工夫しながらやっていきたいと思います。このサイドオーニングの柱の下に固定しているのはエアコン用の課題です。家庭用エアコンの課題ですね。これコンクリート製なんですが、これあると便利です。てかなんでこんなんがうちにあるんですかね。買ったのかなもらったのかな、まあ、なんか昔からあるんですよね、こういうのは。あ、そうだ。思い出した。前に住んでた家についてたエアコンの台でしたね。ということで、ちゃちゃっと作業しまいましょう。ヘックスレンチとギアレンチを使って、このボルトを外していきます。はい、こんな感じですね。この六角穴付きボルトのこの頭が当たっちゃうんですよね。なので、えー、違うボルト。この頭のフラット。なボルトに交換したいと思いますてかホームセンター今何でも売ってますよね資材館とか一日いても飽きないわあまり大きな声じゃ言えないんですけど仕事の時間が空いた合間にですね資材館とか覗いてはなんか面白そうなものないかななんて物色してます内緒ですよはい、こういうところは、ゆるびのめナットを使って締めましょう。ゆるびのめナットって言っても手で締めてますよね。もう車検のたんびに外してるんで、あまり効かなくなってきちゃってます。新しいのに変えなきゃダメですかね。ステンレスのボルトとナットを使うときは、消結防止のスプレーを拭くことをお勧めします。よくホームセンターなんかでステンコロリンなんていう商品名で売られてますよね。うん、いい感じですはい OK 牧場はいここからは4倍速ですっていうか風強いですよねよくあの群馬ってこんなに寒いのって言われます北海道とか東北地方から引っ越してきた方もう群馬ってこんな寒いんだ多分体感温度が半端ないんですよね夏の台風の時期とかよりも今の季節なんか全然風が強いです群馬は恐るべしあと今日初めてナレーションにチャレンジしてます今まではキャプションを入れたりしてたんですがどうしてもあのー、編集に時間がかかったり撮影中に話すのもいいんですがマイクが遠かったりすると声が小さくなっちゃうんですよねあと、作業に夢中になって、喋らなくなっちゃう。はい、OK 牧場。続いて、サイドオーニングのこの枠に、フレームですね。枠に、えー、プトシーラーを貼っていきましょう。これは、えー、音防止、カタカタ音を防止するために貼ります。天気はいいんですけど、風が強くて強くて。もう寒いんです今日多分10度以上あると思うんですけどね寒いですさ
サイドオーニングの傷ついちゃったところにはアルミテープを貼っておきましょうこのアルミテープは繊維が入っているタイプなのですれ防止になるかと思いますはい終わりましたサイドオーニングを畳んで終了ですっていうかすごいですよね風が今日は本当はスペアタイヤの背面レス計画その2をやろうかと思ってたんですがちょっとサイドオーニングの傷が気になったのでこっちの作業を先にしちゃいました背面レス計画なんですがスペアタイヤを床下に収納しても、えー、背面キャリアは外しませんその背面キャリアにですね今度はあのスタックリカバリーラダーとかハイリフトジャッキとかあとはスコップですねそういうのをつけられるように改造したいと思ってます改造するって言ってもこれから材料揃えたりあとまあ鉄で作ろうと思ってるんで、まあ、切ったり切断したりとかあと溶接したりとか塗装したりとか結構大変ですねはいオッケー牧場てか風が強いからなんか顔が怒ってますよね<笑>ということで、えー、今日はこの辺で終わりですまたねー。ナレーション版いかがでしたでしょうかまあねこんなおっさんの声やね顔を見てもねあんまり楽しくないでしょうけど動画を作るにあたってこのナレーションを入れるっていうのは避けて通れない道だなって感じてましたキャプションじゃ文字数の関係上説明できなかったりあと動画を撮影している時の音声って割と遠かったりすると、まあ、さっきね本編でも話しましたけど聞こえないんですよねなのでこれからはこのナレーションも取り入れていきたいと思っていますそんなんでいかがでしょうか麻生太郎さん私の記憶ではナレーションっていうのはなかなか難しい大滝秀治さんはどう思われますかお前の話はつまらん井上陽水さんはどう思われますか皆さんお元気ですかっていうか全然似てねえんですけど<笑>まあこんな感じで今後も楽しくやっていければと思いますあそうそう「まさたまチャンネル」もですねおかげさまをもちまして1年、えー、1年経ちましたこんなに続いたのもまあひとえに皆様のおかげだと、えー、感謝しておりますありがとうございますてか年末の挨拶みたいになっちゃってるんですけどまだ2月なのにそれでは今日はこの辺でご視聴ありがとうございましたまたねーバイバーイ。